Some of the miracles of petroleum are familiar to us all. We know, for instance, that oil made possible one of the greatest inventions of history, the internal combustion engine, which gave us mastery over the air, meant mass transportation for the world, changed the face of continents, quickened the very pulse of civilization, provided man with an ease of living. We know, too, that oil is power for our factories. The machine age, which has given us a matchless standard of living, would never have been possible without oil. Practically every metallic machine in the world would grind to a stop if it were not for petroleum lubricants. Yes, these are the more generally known miracles from oil. But let's look at some less familiar changes oil has wrought in your daily life. Miracles undreamed of by Aladdin, or even by the pioneers of the petroleum industry when they first struck oil back in 1859. They were seeking not gasoline or lubricants, but kerosene. Kerosene for lamps to replace the whale oil which was growing scarce. Little did those early oil men realize that this lamp, like Aladdin's, contained a genie. Little did they realize that the black substance was destined to advance our standards of living in a thousand different ways. O documentário Gas Land, Terra do Gás, que concorreu ao Oscar, levou para quem vive longe daqui o drama causado pelo fracking. A imagem da água saindo da torneira e pegando fogo na casa de uma das vítimas da contaminação chocou o mundo. Alguns lugares também petróleo, contido no xisto. Eu pergunto ao geólogo sobre a contaminação causada pelo fracking. Ele reconhece que o problema existe, mas acredita que tem solução. The problems that have been pointed out are engineering problems with an engineering solution. The easiest way to express this is if you're an engineer, you go out, you find the leaks and you fix them. And it's it's as simple as that. O empresário Alex Perris tinha uma pequena construtora em Cannonsburg, Pensilvânia. Com a exploração do gás natural de xisto, a vida dele mudou. Alex participou da construção da usina Marquest, dos gasodutos e dos poços que transformaram esta área rural pobre num dos municípios que mais crescem nos Estados Unidos. Eu acho que você precisa, na verdade, dar as Uh, which they will do and have done, they need to be made to uh, uh, correct the mistake and pay for it.
cientista Yuri Gorbe se especializou no estudo de águas contaminadas em poços profundos. Ele nunca imaginou que uma especialidade tão técnica o levaria ao centro de um drama humano. So just here, I'm just around here in Pittsburgh. He took me 10 miles, 20 miles out of town, and I started seeing truck traffic, and I started seeing these big yards full of pipelines and different types of facilities, and I was like, what's going on around here? And then he took me up to one of these wells, and I was just staggered, you know, like I, I, I'd never seen a, a structure like that in such a big well. I mean, I've seen wells before. And then he showed me another one, and another one, and he goes, these are all over the place. Todo dia essa bomba funciona automaticamente durante duas horas, retirando água do poço de gás. Essa água é jogada para esse tanque aqui e o Terry vai abrir a tampa para eu ver lá dentro. Parece, parece uma lama preta e cheira muito mal, cheira um cheiro forte de gás. E foi justamente essa água que contaminou a fazenda do Terry. Is it always bad like this? Yeah. yeah. When they... When they bring the truck here and do it out the bottom, you can't stand down there. It stinks. It's bad. It'll take your breath down there. Ron Gula é um dos líderes do movimento contra o fracking no oeste da Pensilvânia. Ron tinha uma fazenda grande que, segundo ele, perdeu na justiça para uma companhia de exploração de gás. Ron diz que foi traído por seus próprios advogados que estariam mancomunados com a empresa. Because I lost all my appeals. And again it was all corruption because the attorneys totally destroyed my case deliberately. My attorneys. É o que mais se ouve por aqui, histórias de contratos fraudulentos, segredos e mentiras. David Hadley era motorista de ônibus. Aposentou-se e comprou uma fazenda para morar com a família. Não desconfiava que uma empresa de exploração de gás estava prestes a perfurar poços nas terras dele. No ano passado, ele gravou este vídeo no momento em que a tampa de um tanque de água retirada do poço de gás se abriu e uma fumaça branca se espalhou pela área em frente à casa da família. Amostras do ar foram analisadas num laboratório e revelaram índices preocupantes de substâncias químicas que podem causar câncer. Mas, segundo David, a Agência Ambiental do Estado da Pensilvânia ignorou os pedidos dele para que a empresa fosse multada. A única saída será recorrer à justiça. À margem, encontramos uma fonte. Os moradores dessa área costumavam vir aqui a essa fonte para buscar a água cristalina que brota daqui. Ainda brota água, mas eles notaram de dois anos para cá que saem essas bolhas. Então contrataram um laboratório para testar e descobriram que é gás metano. E olha só o que acontece quando a gente acende uma chama. Pega fogo. É o gás que está saindo lá do fundo. O fogo ardeu alto durante a meia hora que passamos ali conversando com David. Not only here, but other areas here that have contaminated water. I'm sure there's other places. The trouble here, or the the reason you can see it here, I think, is just because the pond of water is here. Segundo o geólogo Terry Engels e as autoridades locais, a água que pega fogo não é preocupante. The methane is not poisonous. We drink methane dissolved in groundwater, mm. just like you drink CO2 dissolved in Coca-Cola. Mm. There, there virtually is no difference. Mm. The problem with methane is that it, if it accumulates in large quantities in enclosed spaces, then it's explosive, and that's very dangerous. dangerous.
the first thing we should do is stop all activity because we've already damaged like I was intending to come back here to look at the long-term environmental impacts because when you when you damage or tra uh, traumatize those formations and you have a hundred thousand wells placed over ninety three thousand square miles of shale that is going to have long-term implications for water resources we were talking about these sulfate reducing bacteria and the hydrogen sulfide that they produce those organisms are still active down there long after we abandon those wells.